فَمَنْ اِنَامَ يَهْدِي لَهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيكُمْ رَقِيبًا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اسلام كتاب الله احسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تسيس أمزغا في غتودة فنفتة حلقة إذا سفنفتة ودا في غتودة آه So, ich muss noch schauen, wie das geht. Ich weiß nicht, wie das geht, weil das ist alles neu hier. Das, äh, früher war das nicht so, aber... Ich schaue mal später, inshallah, wie das geht. Äh, das ist unsere fünfte Halaka, die Erklärung von, von dem Buch 200 Fragen und Antworten zu al aqidah Sheikh Al-Hakami, nachdem er über, äh, über die Bedingungen von La Ilaha Wa geredet hat, hat angefangen jetzt diese Bedingungen einzeln zu detaillieren. Also er erklärt, das detailliert. Also erstmal, was ist eine Bedingung? Was ist der Unterschied zwischen Bedingung und Säule? Er kann mir das sagen. <lacht> Bedingung ist außerhalb, ja, also Bedingung ist außerhalb, Säule ist innerhalb, das ist ein Unterschied zwischen die beiden. Und was ist die Gemeinsamkeit zwischen die beiden? Also was ist die Gemeinsamkeit zwischen, ein, zwischen Säule und Bedingung? Was ist die Gemeinsamkeit? Also, aber die haben was Gemeinsames. Bedingung und Säule, die haben was Gemeinsames. Nur so ist die Tat gültig. Also, also bedeutet, dass die Tat, die Gültigkeit der Tat bezieht sich auf die Anwesenheit der Säule und auch der Bedingung. Das ist sehr wichtig. Also Säule, wenn du hörst, Säule, Bedingung, es bedeutet, die, entweder die Existenz der Tat ist davon abhängig oder die Gültigkeit der Tat davon abhängig. Sehr wichtig. Entweder Existenz oder, oder, oder äh, Gültigkeit. Das ist sehr wichtig. Also, äh, er redet über die Bedingung von La ilaha illallah. Er hat, wie viel hat er äh, gezählt? Wie viele Bedingungen hat er erwähnt? Was hat er gesagt? Sieben. Erstens, 
Er hat gesagt, was ist die erste Bedingung? Nicht, nicht, nicht auf eure Heften schauen. Er redet so, ohne äh, auf Hefte zu, zu, eure Hefte zu schauen. <lacht> Erste ist ein Elm, das Wissen. Zweitens, Gewissheit, al ja. Drittens, Drittens, Gehörsam. Mhm. Viertens, also Akzeptanz, ja, Akzeptanz. Gehörsam ist fünftens, ja. Sechstens, sechste Säule, äh, ja, sechste Bedingung. Aufrichtigkeit. Und letzte ist... Und dann kommt noch ein, noch ein. Al-Mahabba, Al-Mahabba. Das ist wichtig, das sind die sieben, das sind die sieben, das sind die sieben Bedingungen für La ilaha illallah. Das sind die sieben Bedingungen für La ilaha illallah. Also jetzt, er, er redet, detailliert über jeden einzelnen Bedingung. Er sagt, Frage 20, welche Beweise gibt es im Koran und Sunna, dass das Wissen, das Kennen von La ilaha illallah eine, eine Bedingung ist? Ja? Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, außer wer der Wahrheit entsprechend bezeugt, das heißt La ilaha illallah, und sie wissen es. Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lam. Das ist eine Bedingung. Und sie wissen es. Sie redet über la ilaha illa. Sie kennen mit ihrem Herzen den Sinn dessen, was sie mit ihrer Zunge ausgesprochen haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sterbt und genau weiß, dass es keinen Ilah gibt außer Allah, Subhanahu wa ta'ala wird ins Paradies eingehen. Das ist, das ist Hadith authentisch. Hadith hat der Imam äh, Muslim äh, aufgeführt, in seinem Werk aufgeführt. Also wenn wir über das Wissen reden, Al-Ilm, Al-Ilm über La ilaha illallah. Wir haben gesagt, dass Al-Ilm bezieht sich auf die, Säule, die beiden Säulen von La ilaha illallah. Verneinung und Feststellung. Und äh, wenn du über die Feststellung redest, äh, du redest, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Anbetung verdient hat. Es geht um die Anbetung, es geht um Al-Uluhiyya. Al Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Ilah. Ja, es gibt viele Aliha. Es gibt natürlich viele Aliha äh, auf dieser Erde und auch in der Geschichte. Geschichte. Die Menschen haben viele, haben viele Sachen angebetet. Die Menschen haben ihren Vorfahren angebetet, sie haben Steine angebetet. Also jede Zivilisation hat ja ihre, ihre Götzen. Also die, das Volk von Ibrahim, was haben das, das Volk von Ibrahim angebetet? Also was haben das Volk von Ibrahim? Das Volk von Ibrahim haben die Feuer Angebet? Nein. Also Planeten, das Volk von Ibrahim hat Planeten. Die haben auch Götzen. Steine, haben auch Steine gegeben. Aber die haben Planeten. Deshalb Ibrahim redet über die Sonne, redet über den Mond. Also das ist, äh, äh, die, äh, die Perser haben vorher angebetet. Die Geschichte von Salman al-Farisi, Abbas hat überliefert über, über, die, über die Geschichte von äh, Salman. Salman hat, hat seine Geschichte zu Abbas erzählt. 
das ist von den authentischen Dokumenten, die reden über die Zeit vor dem Propheten Also Salman hat erzählt, dass, dass sie vorher angebetet haben. Es ist bekannt, dass die Perser haben vorher angebetet, haben sie verehrt und angebetet. Und sie hatten sogar hatten sie Häuser, Ma'abid, äh, das ist ein Ort, wo sie, äh, wo sie ein Feuer angebetet haben. Die, die, die Leute von Indien, die Leute von Indien bis jetzt, äh, also es gibt äh, ein Buch von einem Französer, der, der Historiker und Arzt Gustave Lobon hat ein Buch über, über die Zivilisation von Indien. Und äh, er hat viele, viele Aussagen von Historiker aufgeführt. Sie haben, sie haben Millionen von, von Göttern, diese in, Leute von Indien. Äh, sie haben ihren Vorfahren angebetet. Ganze Vorfahren haben sie angebetet. Jeder betet seinen Vorfahren. Sie beten Mäuse an, sie beten Steine, sie beten Frauen. Viel, sie haben viele Religionen, Menschen, sie haben viele Religionen bis jetzt. Du findest, dass äh, die, das Volk von Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, äh, Historiker, die Leute, die Geschichte geschrieben haben. Historiker. Also, ach so, da, das, ist, das ist Gustave Le Bon. Moment. Gustave. Er hat auch ein Buch über arabische Zivilisation, Hadarat al-Arab. Also, das Volk von Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie haben, die haben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet. Und neben Allah, Fikri Barakallah, neben Allah haben sie Götzen angebetet. Das Volk von Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sie verehren Ibrahim a.s. und Ismail und sie, äh, und sie sind stolz, dass sie, äh, dass sie Nachwuchs von Ibrahim und Ismail a.s. Und äh, auch diese Zeit von Al-Fatarat, al, -Fatara, al, -Fatara, al -Fatara, das ist äh, Zeit, wo kein Prophet gibt. Aber die Grundlagen sind immer da. Die Grundlagen sind immer da. Äh, das von dem Prophet sallam, äh, sie haben Steine angebetet und die, diese Steine die kamen aus der Scham. Als ein Mann heißt äh, Amr ibn Hay, der war früher der, bevor dem Prophet sallam, äh, er war die Führer von Mekka, ist von Bani Mahzum und er hatte eine Reise nach Scham damals, als äh, die Römer Scham erobert haben. Und äh, er sah, wie dort gelebt haben. Also, die haben gut gelebt, die waren reich und alles. Und äh, er hat gemerkt, dass sie Steine anbeten. Er hat diesen Bezug gemacht zwischen wie sie leben und, äh, und die, die Anbetung äh, von ihren Götzen. Er hat ein, ein Götze angebracht. Ange ja? Und das ist der Erste, der diese Götzen nach Mekka gebracht hat. Prophet Sallallahu redete auch über ihn, über Amr ibn Luhai, seine Strafe. Und danach haben die Araber angefangen, die Götzen zu holen. Und jeder hatte seinen Stein. Sogar Omar radiallahu anh, redete über, über diese Zeit und sagt, dass wir haben unser Gott aus Datteln gemacht, Ajwa, und äh, wenn wir Hunger hatten, wir haben das gegessen. Und, äh, und jeder, jedes Haus, in jedem Haus gab es ein, ein Stein, ein Gott. Wenn jemand reisen will, das Letzte, was er macht, er, er betet diesen Stein an. Und wenn er zurückkommt, das Erste, was er macht, er betet diesen Stein an. Oder er nimmt das mit. Ja? Das bedeutet, sie haben die Steine angebetet. Und Im Koran, äh, Allah subhanahu wa ta'ala redet über, über diese Anbetung. Und sie haben gesagt, dass diese Anbetung ist ein Mittel zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, sie haben Allah, sie haben ar anerkannt. Nicht vollkommen, aber sie haben die Schöpfung anerkannt. 
Wenn du sie fragst, wer oder in der Eltern, wenn man sie fragt, wer sie angeschaffen äh, hat, die sagen Allah. Ja? Aber trotzdem, sie haben die Götzen angebetet. Ja? Das ist, äh, das ist die Würde von, 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 äh, von diesen von Steinen. Deshalb, äh, das sind Ehrliche. Das, ist, das sind Ehrliche. Aber falsche Ehrliche. Das sind auch Ehrliche, weil die wurden angebetet. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, Arab, Allah subhanahu wa ta'ala, hat, niemand hat die Anbetung verdient außer Allah subhanahu wa ta'ala, weil er Arab ist. Das halt das Wissen über das Wort Al-Ilah. Ilah, äh, und das Wissen über die Verneinung und Feststellung. La ilaha illallah. Wir haben das erklärt, dass, äh, wir haben das erklärt, dass äh, La ilaha illallah also, hat zwei Säulen. Verneinung und Feststellung. Das Wissen darüber, was er meint hier, was er hier meint. Er sagt, sie kennen mit ihrem Herzen den Sinn dessen, was sie mit ihrer Zunge ausgesprochen haben. Also das, die Übereinstimmung zwischen das Äußere und das Innere. Also sie wissen mit dem Herzen und sie sprechen das aus. Das ist die Übereinstimmung. Das ist die Übereinstimmung. Auch in Bezug auf Tat. Sie Sie lieben es, es kommt Gehorsam und Akzeptanz, es geht alles zusammen. Äh, 21, welche Beweise gibt es in der Koran und der Sunna, dass die absolute Gewissheit Yaqin über das Zeugnis eine Bedingung ist? Also jetzt rede ich eher über, äh, über zweite, über zweite Bedingung. Das ist Gewissheit, Al-Yaqin. Al Und äh, er sagt, äh, die wahren, in äh, Übersetzung, die wahren Gläubigen sind ja die, diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben. Und hierauf nicht zweifeln. Das, das ist hier, das ist ein Schahid. Das ist Zeuge von Beweis. Und hierauf nicht zweifeln und sich mit ihrem Besitz und mit ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abmühen. Das sind die Wahrhaftigen. Ja? Also er ist deutlich. Die Wahrgläubigen sind die, die Allah und seinen Gesandten glauben. Das ist La ilaha illallah, Muhammad und Rasulullah. Also glauben an Allah und seinen Propheten. Und hierauf nicht zweifeln, das ist Beweis. Nicht zweifeln bedeutet, wir haben ein Yaqin, wir haben die Gewissheit über, über La ilaha illallah. Der Prophet sallam, sagte, ich bezeuge, dass es keinen Ilah gibt außer Allah. Und dass ich sein Gesandter bin. Wie niemand Allah mit diesen beiden Zeugnissen trifft, ohne Zweifel daran, so wird er ins Paradies eintreten. Hadith auch Sahih, Sahih, Muslim. Also der Prophet sagt deutlich, ohne Zweifel daran. Der Prophet sagt zu Abu Huraira, radiallahu anhu, jeden, den du hinter diesem Garten triffst und der mit absoluter Gewissheit in seinem Herz Allah, Ilaha, Illallah glaubt, dem verkünde das Paradies. Das bedeutet, dass die Gewissheit eine Bedingung Das bezieht sich auf, auf den Eintritt des Paradies. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer sich, also das ist, Moment, das ist 22, Frage 22. Also er redet, hat jetzt über Gewissheit geredet, al yaqin bedeutet, also das Thema und Bereich von Al-Aqidah ist das Thema der Gewissheit. Ja? Also das Thema von Al-Aqidah, das Thema und Bereich der Gewissheit. Wie niemand Zweifel hat, bedeutet, äh, sein Ehren ist nicht, ist nicht gültig. Also du zweifelst die Existenz von Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, zweifelst, dass die, dass die Engel an, gibt, oder zweifelst an die Existenz von, von Sahaba oder Sahaba ist auch verborgen. Und äh, du zweifelst an die Existenz von Leom al-Akhir, das sind alle 
das sind alle Themen, die beziehen sich auf Leila Ilaha. 22. Welche Beweise gibt es in Koran und Sunna für die Bedingung des Gehorsams an Qiyad gegenüber dem Zeugnis? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer sich Allah völlig hingibt, dabei gut tut, der hält sich an die festeste Handhabe. Wer sich an völlig hingibt, das ist Hingabe, also Hingabe ist Gehörsam. Und dabei gut tut, der hält sich an die feste Hand. Feste Handhabe, wie die, die Deuter von dem Koran gesagt haben, das ist La ilaha. Und der Professor Leisalem sagt, keiner von euch ist vollständig gläubig, ehe sein Wille dem entsprechen, womit ich gekommen bin. Keiner von euch ist vollständig gläubig, ehe seine Wille dem entsprechen, womit ich gekommen bin. Also das ist Gehörsam. Das ist die Bedeutung der Gehörsamkeit. Also Gehörsamkeit ist eine Bedingung für der Ilaha. Das bedeutet, die Gehörsamkeit ist der Bereich des Äußeren. Also du siehst, Gehörsamkeit siehst du, siehst du mit deinen Augen. Jemand ist gehörsam, ja? es bedeutet, er tut. Also Gehörsam ist, das ist äh, die Früchte von was im Herz ist. Das ist die Früchte vom Wissen. Das sind die Früchte für die Akzeptanz. Das sind die Früchte, äh, die Gewissheit. Gehörsam ist, ist, ist die Früchte von der Taten des Herzens. Das ist sehr wichtig. Gehörsam ist sehr wichtig. Und deshalb derjenige, der, also Al-Murji'a, also diese, diese Gruppierung, Murji'a, äh, wir werden darüber reden. Also es gibt verschiedene Arten. Es gibt verschiedene Arten, weil das ist das Thema von dieser Sekte. Weil äh, derjenige, der sagt, dass äh, es reicht, dass man mit seinem Herz glaubt, dann sagt, wird auch eine Gruppierung, die sagt, braucht gar nichts sagen. Und, äh, und manche, die sagen, äh, die Taten gehören dem Iman, aber, aber das ist nur, das ist nur zum Vollkomm, zur Vollkommenheit. Ja, ja also, also Gehörsam, das ist wichtig. Es kommt noch diese Gruppierungen, weil Gehörsam, das ist die Prüfung. Jemand sagt, ich glaube, ich liebe, ich akzeptiere, ich habe die Gewissheit. Und er tut nichts. Diese Art gab gar nicht in der Zeit von Prophet Salasal. Gibt es nicht. Gibt diese, diese Art gibt es nicht. Also bedeutet jemand, der Iman in seinem Herz hat, aber er zeigt das nicht, das gibt es nicht. Wenn du wirklich ein Iman hast, zeig es. Das ist wie jemand, der kommt in der Prüfung und er schreibt nichts. Und er gibt ein Blatt Lehre. Uh, und der Lehrer fragt ihm die Antwort, sagt, das Wissen ist im Gehirn. Glaubst du, der Lehrer wird ihm, wird ihm glauben, dass das Wissen im Gehirn ist? Weil jetzt, diese, ich werde euch erzählen, wie das kam jetzt. Wenn ich jetzt, wenn wir reden über, ich, ich, ich habe es erlebt, wie das kam jetzt, dass diese, diese Glaube, diese Aqida wurde verbreitet. Das hat Gründe, das hat eine Geschichte in dieser Zeit. Da, da gibt es jetzt Leute, die sagen, Iman gehört, äh, die Taten gehören al Iman. Die gehören al Iman. So theoretisch, er sagt, ich glaube an die Aqida und als Sunnah, die Taten gehören al Iman. Aber wenn du mit ihm richtig diskutierst, er sagt, die Taten sind nur zur Vollkommenheit, nicht zur Gültigkeit. Natürlich nicht jede Tat. Sonst, äh, das ist auch die Aqida von al Khawaris, dass jede Tat ist, 
ist notwendig, nein, nicht jede Tat. Aber, irgend, aber die Art der Tat, die Art der Tat, jemand macht nichts, das gibt es nicht, jemand macht nichts, gibt es nicht. Ich bete nicht, fast nicht, macht nichts, das gibt es nicht. Äh, welche Beweis gibt es im Koran? Und Sunna für die Bedingung, das haben wir schon gelesen. Äh, welche, aber warum dann heute? Was, ich erzähle euch die Geschichte, das kommt, das kommt. Nicht jetzt, ich erzähle euch diese Geschichte. Wie das kam jetzt, dass das so ist. Äh, welche Beweise gibt es in Koran und Sunna für die Bedingung der Akzeptanz, Kabul? Die Bedingung Akzeptanz Kabul. Kabul. Kabul ist ein Tat des Herzens. Und du findest, dass äh, der Unterschied zwischen die Sünde von Adam und Sünde von Iblis, was ist der Unterschied zwischen beiden? Also was ist der Unterschied zwischen die Sünde von Adam und die Sünde von Iblis? Adam hat es bereits, nee, wir reden nicht danach, also reden über die Sünde, aber äh, Adam bereut und Iblis war hochmütig, war auch ungehörsam. Die beiden waren un ungehörsam. Also die beiden waren äh, gehörsam. Aha, akzeptiert. Adam hat nicht akzeptiert, äh, Iblis hat nicht akzeptiert. Iblis hat Befehl nicht akzeptiert. Adam hat akzeptiert, aber war ungehörsam. Deshalb seine, seine Ungehörsamkeit ist eine Sünde. Aber die Ungehörsamkeit von, von Iblis, das ist Koffer. Er hat, hat es nicht akzeptiert. Sogar hat er diskutiert. Und der Erste, der Qiyas benutzt hat, Schlussfolgerung, das ist Iblis. Er sagt, was man auf Erde erschaffen und Khalaq Sharimin nach aus was mich auch vorher erschaffen und er sagt er will sagen das Feuer besser als Erde hat angefangen zu diskutieren und äh, er hat sein Verstand hier aktiviert hat sein Verstand aktiviert gegen ein Befehl von Allah mit mit Hochmut und Unakzeptanz. So sagt Allah, Abba wa stakbara wa namna al-kafi. Aber Iblis hat es akzeptiert. Es akzeptiert. Es hat eine Sünde gemacht. Du findest jetzt viele Muslime, die akzeptieren nicht. Die akzeptieren viele Sachen nicht. Aber viele diskutieren. Und warum das so? Warum, warum ist das so? Die diskutieren. Aber derjenige, der akzeptiert und macht einen Fehler, auch Hijab, auch viele Sachen, viele Sachen, jeder hat seine Prüfung, viele Sachen. Auch die, die, viele Frauen mit Hijab, das ist ein Problem. Und die, warum und wieso? Und der, das Problem, jeder hat seine Prüfung. Und Iblis, was macht Iblis? Es gibt ein Befehl, ein Verbot. Was macht Iblis? Iblis beeinflusst die Seele, aktiviert die Seele äh, gegen äh, Befehl und Verbot. Entweder er führt die Seele gegen ein Verbot oder er führt, sie zu ein, er, er führt die Seele gegen ein, ein Befehl oder er führt sie zu einem Verbot. In solchen Sachen, in solchen großen Themen. Wie Hijab, wie viele Sachen mit anderen machen. Mann und Frau. Äh, er sagt, welche Beweise gibt es im Koran und Sunna für die Bedingung der Akzeptanz? Kabul. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, zu den Engel des Gerichts wird gesagt, versammelt nun diejenigen, die Unrecht getan haben. 
er Gott hin, um das dem sie dienten. Anstelle Allahs. Also was sie dienten, anstelle Allahs. Da leitet sie zum Weg des Holens Brands und stellt sie auf, den werden befragt werden. Und es wird zu ihnen gesagt, was ist mit euch, dass ihr einander nicht unterstützt? Nein, vielmehr ergeben sie sich heute und sie wenden sich einander und, frag, und fragen sich gegenseitig. Sie sagen, er kam doch zu uns stets zu Recht her. Sie sagen aber nein, er war hier nicht gläubig. Wir, wir aber hatten keine Macht über euch, sondern vielmehr wart ihr Leute, die das Maß an Frevel, an Frevel äh, überschreiten. Wo ist das Wort unseres Herrn gegen uns unvermeidlich fällig geworden? Wir werden bestimmt die Strafe kosten. Und so haben wir euch in Verirrung fallen lassen. Denn wir waren ja selbst in Verirrung gefallen. Gewiss, an jenem Tag werden sie an derselben Strafe teilhaben. Gewiss, so verfahren wir mit den Über Übeltätern, den sie pflegten, wenn sie zu ihnen gesagt wurde. Hier gibt es äh, Schahidige Zeuge von dem Beweis. Wenn sie zu ihnen gesagt wurde, es gibt keinen Illa außer Allah, sich hochmütig zu verhalten und sagt, sollen wir denn wahrlich unsere Angebeteten verlassen wegen eins besessenen Dichters? Das ist die Geschichte von Prophet mit seinem Ich und so wie alle Propheten. Also Prophet die haben ein Dichter, obwohl sie, sie waren Leute der Dichtung, haben gewusst, dass diese Art der, diese Art, was der Prophet sagt, also dieser Stoff ist, ist nicht erdisch, sondern himmlisch. Aber trotzdem waren sie hochmütig. Besonders Abu Jahl, Abu Lahab, Utba, das sind die großen Muschrikin von Quraysh. Sie wollten La ilaha nicht annehmen, deshalb die waren hochmütig. Sie haben das nicht akzeptiert, obwohl sie wussten, dass der Prophet Schleißlein die Wahrheit sagt. Das ist eine große Geschichte. Prophet Schleißlein mit seinen Volk große Geschichte. Das, es gab viele Etappen. Diese, diese Unakzeptanz, Hochmut hat viele Etappen. Erste Etappe, dass äh, die haben gehört von der Dau. Prophet Schleißlein hat der Dau heimlich gemacht. Aber die Muschrikin von Quraysh haben davon gehört. Ah, die, Gerüchte, die Gerüchte kamen, die haben gewusst, dass, dass Mohammed da ruft. Aber der Prophet hat nicht Dauert mit allen gemacht, auch mit seiner Familie nicht. Er hat mit manchen gemacht, gezielt. Ja? Khadija, seine Frau, Ali, Abu Bakr. Abu Bakr hat auch gezielt zu Leute. Ja? Zweite Etappe: Prophet redete mit seiner Familie. Er sammelte sie immer. Die waren fertig oder mehr. Sie sammelte sich. Und Abu Lahab hat immer gestört. Diese Sitzung hat er gestört. Und manche von ihnen sind leben geworden. Wie die Frau von Abbas, wie viele anderen sind Muslime geworden. Äh, dritte Etappe, Prophet Sallallahu wurde ihm befohlen, Da'wa öffentlich zu machen. Deshalb, er hat, Dawa, er hat angefangen, Da'wa zu machen. Und dann hat äh, die Muslime von Quraysh haben angefangen, gegen ihn zu, äh, zu arbeiten, weil er hat mit ihnen Dauer gemacht. Also am, am Anfang der hat er mit ihnen kein Dauer gemacht. Mach, was du willst, aber lass uns in Ruhe. Aber als er angefangen hat, Dauer mit ihnen zu machen, äh, sie haben angefangen, lustig über ihn zu machen. Dichter, verrückt, Zauberer, dieser Wort. Lustig, haben angefangen, lustig über ihn zu machen. Danach, danach sie haben angefangen, ihn zu beleidigen. Ja? Zu beleidigen. Nach, nachdem sie gewusst haben, dass, dass, dass die Mu'minin werden immer mehr, sie haben angefangen, ihn schwer zu machen, beleidigen. 
Und äh, es gibt viele Beispiele dafür, als ich in Kaaba gebetet hatte, kam einer und hat, ihm, hat auf ihm diesen Bauch von einem Kamel, also nachdem ich Kamel geschlacht habe, drauf gemacht. Das ist ein Beispiel. Und manchmal haben ihn mit Steinen, kleinen Steinen, beleidigt. Sie haben ihn viel beleidigt. Danach haben sie angefangen, äh, Sahaba zu quälen, zu foltern. Ja? Äh, und äh, danach haben sie an, die wollten, nach als sie gewusst haben, dass das Sahaba fest waren, Prophet auch, die waren fest, die haben ihm gesagt, wir geben dir alles, was du willst. Und die haben es geschafft. Danach gab es dann nach Habesha, danach nach Medina, nach Medina. Und dann ist es äh, deshalb diese Unakzeptanz von den Muschrikinen von Quraysh, ohne Grund, die haben gewusst, dass der Prophet sallam, er, er sagt die Wahrheit, aber sie haben, sie haben seinen Dau nicht akzeptiert. Sie haben alles verloren. Sie haben alles verloren. Sie konnten alles gewinnen, aber sie haben alles verloren. Der Prophet sallam, sagte, äh, hier redet er über ein Hadith, äh, von, äh, ein, ein schöner Hadith. Ich darf kurz fragen, warum wird wir. Das ist der Punkt, da mir Allah redet über sich selbst. Das ist, das ist, äh, Allah ist gewaltig. Das ist Damir al -Hadama. Das, das gibt es auch in, in Dunya. Ein König sagt, wir haben es gemacht. Ja? Das ist im Arabischen. Das ist Damir al Allah ist gewaltig. Er benutzt diese, diese Pronomen. Der Majestät. Ja. Es gab noch eine Frage. Wo ist, wo ist sie? Wo? Äh, Jimmy sagt, Allah bezieht dich auf sich selbst in der Einzahl. Mit Namen oder durch die Verwendung von Pronomen, der manchmal im Plural im Vers. Ja, das ist, das ist, das ist bekannt im Arabisch, Damir al-Azam ist das. Also, Allah subhanahu wa ta'ala redet oft im Koran, inna nahnu nazzanna dhikra wa inna lahu al-hafidu. Damir al-Azam, Allah ist azim. Ha? Allah ist azim. Das benutzen die auch in Dunya, die manche Leute sagen, wir haben gemacht. Versteht ihr das? Also meint er Allah oder meint, was meint ihr? Also habe ich eure Frage richtig verstanden? Wir, ha, wir aber hatten keine Macht. Ach so. Also er geht um zwei Parteien. Er geht um zwei Parteien. Es gibt um eine Partei, der befohlen hat und eine Partei, der gehorcht hat. Ja? Das, äh, gibt's, das gibt es in jeder Zeit. Ja? Partei, der, der befohlen hat, das sind die großen Leute, und sie haben manche befohlen, die Sünden zu machen. Oder sie zu folgen in ihren Verbrechen oder sowas. Die Eier, es geht da, darüber, die Eier redet darüber. Ja? Und die Jumal Qiyama, die, die Schwachen, die werden zum anderen sagen, hätten wir eine Chance, dass wir, äh, dass wir uns los von euch werden. Aber danach ist es spät. Versteht ihr? Der Prophet sallam, sagt, wie viele Minuten haben wir jetzt gesprochen? 40 Minuten? Ich lasse diesen Hadith bis nächstes Mal. Ich will ausführlich diesen Hadith erklären. Der Hadith ist ein 
dass ein schöner Hadith ist das. Ich lasse das bis nächstes Mal, ich erkläre den Hadith, das ist, das bezieht sich auf, auf den Ilm, die Kategorien der, der Gelehrten und Talabat al -Ilm. Das ist sehr gut, diesen Hadith. Also das lassen wir nicht. Habt ihr Fragen jetzt zu was, was wir gesprochen haben? Also am Mittwoch, also Mittwoch gibt es äh, Schwester um, um Musa. Also es ist gut, wenn er kommt und, äh, und redet über Lehen, das Mudakara. Äh, redet zusammen über dem, die wir schon, äh, weil Mudakara, das ist wichtiger, das ist nützlicher als Lernen. Weil wenn du redest über was du gelernt hast, es bleibt fest in deinem Kopf. Und deshalb ist es gut, er Mittwoch kommt, dann redet zusammen, er fragt, redet über den Helm. Das, das ist gut. Also, wir ändern unsere Frage. Maghrib wird immer später. Bleibt die Uhrzeit. Also jetzt, wir beginnen um Viertel vor acht oder um neun. 9 Uhr, also mitmachen 9 Uhr, inshallah. Nächstes Mal 21 Uhr, damit wir in Ruhe beten, inshallah. Also nächstes Mal, inshallah, um äh, 21 Uhr. Wie findet ihr die Erklärung? Das ist schwer für euch, ist in Ordnung, das ist leicht. Oder wie, wie ist das? Im Ramadan gibt es kein Aqida, kein Hadith. Es ist nur Sira und, äh, und Tafsir. Tafsir mit Kathir, inshallah. Aber das ist nicht schwer für euch, oder? Alhamdulillah. Dann, dann beenden wir unsere Halaqa. Subhanakallahumma wa bihamdik shallu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk